ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റിയാസ് ടെക് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഞാനും നിങ്ങളും ഇൻകം ടാക്സ് അടക്കണോ എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് തിരിച്ചു വരാം ഒരു രാജ്യം അതിൻ്റെ ചിലവുകൾക്കും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻസിനും വേണ്ടി ആ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്നും കമ്പനികളിൽ നിന്നും അവരുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് രണ്ടാമത്തേത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ജി എസ് ടി നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സിൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ പലതരത്തിലാണ് വരുന്നത് അത് ഏതെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വരുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് അതർ സോഴ്സസ് എന്നീ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലാണ് നമുക്ക് ഇൻകം വരുന്നത് ഇതിൽ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ടോട്ടൽ ടാക്സ് മൈനസ് ഡിഡക്ഷൻ ഈ അഞ്ച് പാർട്ടിൻ്റെ സമ്മാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകമായി വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ നെറ്റ് ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെറ്റ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോക്സ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം മൈനസ് ഓൾ ഡിഡക്ഷൻസ് ഓൾ ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സോഴ്സസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ആകും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഡിഡക്ഷൻസും ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ ആ ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ സോഴ്സിൻ്റെയും തുകയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ് ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ സ്ലാബ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ഇൻകമുള്ള ആളുകൾക്ക് ചെറിയ ടാക്സും വലിയ ഇൻകമുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ ടാക്സും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ആദ്യം വരുന്ന രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ടാക്സും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല അടുത്ത രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ടു അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ നമ്മൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് അടക്കണം അടുത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെ നമ്മൾ ഇരുപത് ശതമാനം ടാക്സ് അടക്കണം പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് അടക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പലരും ചിന്തിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടാക്സ് അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് വരെ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ടു അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ടാക്സ് അടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയേക്കാം അതെ അങ്ങനെ ലേറ്റസ്റ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ടു അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ടു അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഒരു രൂപയാണെങ്കിൽ ആൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന് അഞ്ച് ശതമാനവും അടുത്ത ഒരു രൂപക്ക് ഇരുപത് ശതമാനവും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് ശതമാനം എജ്യൂക്കേഷൻ സെസ് കൂടി ടോട്ടൽ ടാക്സ് എമൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ടോട്ടൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകം എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം വരുന്നത് നാല് ലക്ഷമാണ് ടോട്ടൽ 
ഡിഡക്ഷൻസ് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷമാണ് നെറ്റ് ടാക്സിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലക്ഷം മൈനസ് ഒരു ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് നെറ്റ് ടാക്സിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ടാക്സിബിൾ ഇൻകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന് ടാക്സ് ഒന്നും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല തുടർന്ന് വരുന്ന അമ്പതിനായിരത്തിനും ടാക്സ് ഒന്നും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ നെറ്റ് ടാക്സിബിൾ ഇൻകം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കുറവാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ലക്ഷമാണ് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ നെറ്റ് ടാക്സിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ലക്ഷം മൈനസ് ഒരു ലക്ഷം ഏഴ് ലക്ഷമാണ് നെറ്റ് ടാക്സിബിൾ ഇൻകം അതിൻ്റെ ആദ്യം വരുന്ന രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന് ടാക്സ് ഒന്നും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല തുടർന്ന് വരുന്ന രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന് അഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് അടക്കണം അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടുത്ത രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് ഇരുപത് ശതമാനം ടാക്സ് അടക്കണം അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഈ എക്സാമ്പിളിലെ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഇനി നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ ടാക്സ് എമൗണ്ട് പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ വരികയാണെങ്കിൽ ടാക്സ് എമൗണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പായും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പായും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പായും ബാക്കിയുള്ളവ മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് മുമ്പായും അടച്ചു തീർക്കണം പക്ഷേ ഒരാളുടെ ടാക്സ് എമൗണ്ട് പതിനായിരത്തിൽ കുറവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പായി അടച്ചു തീർത്താൽ മതിയാകും ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക